。别挡路。殿下，哎，哎，哎，没想到今日在这儿还会碰到定王殿下。走走走，把你的小聪明用在正途上吧。殿王殿下，殿王殿下，呃，今日这文征楼出的题目如此大胆，小人之前一直是百思不得其解，此时此刻突然茅塞顿开了。来了文征楼，却不上台宣讲，这有点不符合你追名逐利的个性了。神仙打架，殃及池鱼，小人只想升官发财。可不想受牵连。再说，如今京城有了沈金红这号人物，其他人想要扬名，那可就难了。就怕是扬名不成，反而成了文武双全之辈了。你追上来，就想跟本王说这些？小人是定王殿下的人吗？行了，你不要信口雌黄了。穆卓华，你口中可有半句实话？我，还说是本王的人，你算哪门子本王的人？小人，嗯，误会，误会，帝王殿下。什么？你跟我说说，这皇叔葫芦里到底卖的什么药、啊？那个人也是知见找来的。钓鱼，区区杂鱼，皇叔竟然牺牲至此，还当真是委曲求全？若不是本王打听到此人的下落，怎么会知？你如此攀附本王，只是为了一己私利。我劝你收起自己的小心思，本王不会要无意之。为一己私利，就一定有错吗？女子就一定要成婚嫁人，就不能实现心中抱负吗？定王殿下，您奏请重开女子恩客。可是您知道，您面前这位女举人，光是走到这文征楼前，就已经用尽了全身的力气。是，君子坦荡荡，小人长戚戚。但是小人为了生存之路，蝇营狗苟，就一定有错吗？您问忠心。您看，这便是小人的答案。若是为国冒进，那是英勇无双之人。这虎心性勇敢，却还为国为民。与其去养，不如放虎归山林。入，可镇住猛兽；出，可威慑四方。这才是虎得其所不冒进吗？直接在。送头二人回去。是
。这款式，这款式，走了人都。这款式，这定王殿下是何意啊？哎呀，这七小姐果然是个妙人，快跟上，找到她的住处。王爷，大皇子对他的人都可上心了，那您能不能，嗯，对小人也好点？谁的人？小人从头到尾也没做过别人的人啊。那你要本王对你？如何上心？王爷，近日这定睛什么东西都涨价了，尤其是笔墨纸砚。小人虽然是穆家的人，但却是个不得宠的庶女，这来定睛，嗯，也没带多少钱。这几日，不管怎么说，也帮了王爷那么一点点忙。别的不说了，这小秦宫的姑娘们都给了两个银挺当枕巾呢。那天，那日在文征楼，本王恰巧在你的隔壁。你自己还记得自己说过什么吗？啊，那天，您都听到了。嗯。那天，小人是说了不少对您忠贞不二的话，您既然都听到了，还这样明知故问，让人怪不好意思的。你说的，是真心话吗？那是自然，小人对您的崇拜之心，全权之心，日月可证，天地可见。崇拜我，贪功冒进。但是我想到您利用自己诱敌深入，这不是所谓千金之子坐不垂堂？小人这不是担心您吗？多谢王爷。